L'objectif poursuivi par Rockstar avec Max Payne 3 a été d'utiliser des techniques de design innovantes dans le but de créer un jeu de shoot immersif au scénario fort, doté d'une qualité cinématographique intense que l'on trouve à la fois dans le gameplay ainsi que lors des cinématiques. Tout au long de cette série de vidéos, nous irons dans les détails de cette approche du jeu, incluant notamment la visée et le tir, les mouvements et animations, le bullet time, ainsi que l'intelligence artificielle. Pour créer le shooter à la troisième personne le plus précis, réaliste et nerveux possible, les mécaniques de visée et de tir ont été minutieusement réglées. Le jeu combine la précision d'un tir à la première personne et la relation au personnage que vous avez dans un jeu à la troisième personne. Ce système de tir est basé sur un contrôle ferme de la réticule, tout en maintenant une pleine réactivité sans sacrifier les mouvements du personnage. Les animations qui actionnent Max Payne fonctionnent ensemble pour que Max puisse se tordre et se tourner de manière fluide et réaliste, ce qui permet de s'assurer que la cible reste toujours dans le viseur de Max. Cela permet un champ de tir à 360 degrés, même en position couchée. La présentation cinématographique de Max Payne 3 utilise des systèmes d'animation extrêmement détaillés. Les mouvements fluides et réalistes de Max sont le résultat de milliers d'animations indépendantes qui, combinées dynamiquement avec des animations physiques conçues par Génération Procédurale, permettent de créer un personnage totalement immergé dans la physique du monde qui l'entoure. Le bullet time a toujours été l'élément central et esthétique du gameplay de la série Max Payne. Les fusillades doivent être à la fois suffisamment intenses pour justifier l'utilisation de bullet time, mais également esthétiques à n'importe quelle vitesse. Chaque balle est physiquement modélisée en temps réel. Les final cam combinent bullet time et angle de caméra pour rendre chaque tir fatal plus spectaculaire. Chaque mort est unique en fonction de l'arme utilisée, du point d'impact, et de l'animation en temps réel due au moteur Euphoria de Natural Motion. La technologie derrière l'intelligence des ennemis varie selon qu'il s'agisse de criminels de rue novices, des membres de gangs des favelas ou des troupes d'élite. L'IA possède plusieurs milliers d'animations uniques de combat, couvrant une variété de mouvements allant de la couverture à la réaction aux blessures, le tout pour s'assurer qu'aucune fusillade ne soit identique. Les ennemis réagissent uniquement à l'impact de l'arme en fonction de la puissance de feu, de l'angle de tir, de la pose de l'animation et de l'environnement autour d'eux. Max Payne 3 réunit tous ses atouts afin de créer des fusillades précises et sophistiquées dans un environnement magnifique, incroyablement détaillé. Associé au récit noir de Max, cela crée une expérience intensément cinématique associée à une action en continu.